Kampagnenkonzepte von Trump und Harris reagiert Amerika auf. Die politische Landschaft in den USA wird sich im Vorfeld der kommenden Präsidentschaftswahl unweigerlich verändern. In diesem Kontext sind die Kampagnenkonzepte von Donald Trump und Kamala Harris besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Beide Kandidaten haben unterschiedliche Ansätze, die einer eingehenden Analyse bedürfen. Die Kampagne von Donald Trump basiert auf einer deutlich populistischen Agenda, die oft das Gefühl von nationaler Identität betont. Ein Insider der Trump-Kampagne erklärte, dass Trump nicht nur seine frühere Amtszeit als Referenzpunkt nutzt, sondern auch aggressive Rhetorik und direkte Ansprache der Wähler wählt. Die Organisatoren glauben fest daran, dass die Wiederholung seiner Kernbotschaften wie der Kampf gegen den Deep State und die Stärkung der nationalen Sicherheit entscheidend für den Wahlkampf sein werden. Im Kontrast dazu verfolgt Kamala Harris einen progressiven Ansatz. Sie setzt auf Themen wie soziale Gerechtigkeit, Gesundheitsversorgung für alle und Klimaschutz. Ein Berater von Harris führte aus, dass sie versucht, Wähler zu mobilisieren, indem sie die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform in der amerikanischen Gesellschaft thematisiert. Harris' Strategie beinhaltet auch die Ansprache junger Wähler, was ihrem Team besonders wichtig ist, um die Stimmen dieser demografischen Gruppe zu gewinnen. Ein zentrales Element im Wahlkampf beider Kandidaten wird das anstehende TV-Duell zwischen Trump und Harris sein. Politikanalysten wiesen darauf hin, dass dieses Ereignis entscheidend sein könnte, um die öffentliche Wahrnehmung der Kandidaten nachhaltig zu beeinflussen. Wer auch immer im Duell besser abschneidet, könnte potenziell Wählervorlieben in den Wochen danach maßgeblich beeinflussen. Die Meinungsforscher betonen, dass Debatten ein Schlüsselmoment in den Kampagnen vieler Präsidentschaftswahlen darstellen. Die Vorbereitungen auf das Duell werden beiden Kandidaten viel abverlangen. Trump könnte auf seine Erfahrung aus der letzten Wahlkampagne zurückgreifen und seine rhetorischen Fähigkeiten nutzen, während Harris ihre politischen Argumente klar formulieren muss, um eine breite Wählerschaft zu erreichen. Experten stimmen darin überein, dass das Duell nicht nur eine Plattform für den direkten Wettbewerb der Ideen ist, sondern auch eine Möglichkeit für die Kandidaten, sich von ihrer besten Seite zu zeigen und sich gegen die Überraschungsangriffe des Gegners zu wappnen. Ein weiterer Aspekt, der die Wahlkampfstrategien der beiden Kandidaten prägt, sind die sozialen Medien. Trump hat sich in der Vergangenheit als Meister der sozialen Medien erwiesen, indem er diese Plattformen gezielt für seinen etwas unkonventionellen Wahlkampf genutzt hat. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Harris hingegen hat sich bemüht, eine positive Online-Präsenz aufzubauen und durch interaktive Formate junge Wähler anzusprechen. Einige Analysten befürchten, dass Trump durch seine offensive Nutzung von Twitter und anderen sozialen Netzwerken die Diskussionen über wichtige Themen möglicherweise in eine andere Richtung lenken könnte. Die kommenden Monate werden zeigen, inwieweit die USA auf die Kampagnenkonzepte von Trump und Harris reagieren werden und welche Themen letztendlich die Wähler mobilisieren werden. Es bleibt abzuwarten, welche Strategien effektiver sein werden, um die Wählerstimmen zu gewinnen und den gewünschten Platz im Oval Office zu erobern. Autor Anita Farke, Dienstag, 10. September 2024.